কি খবর সবাই ভালো আছো না আজকে তো এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়ে দিছে শুনলাম সবাই খুব টেন্সড এবং এবার মনে হয় 2017 তে মানে আমার বিগত 3-4 বছর রেকর্ড যেতে পারলে আমার এক বন্ধু ছিল আমার পাশে নড়াইলে মাশরুই ভাইরাল কার পাশে তো আমাদের নড়াইলে ছেলেটা আমার সাথে স্কুলে পড়তো এবং বড় বড় আমি স্কুলে ফার্স্ট বয় ছিলাম আর সে মোটামুটি এরকম কখনো 30 32 এরকম রোল হতো আমি তার নামটা বলবো না তো স্বাভাবিকভাবে তাকে পাত্তা দিতাম না স্বাভাবিকভাবে আমি ক্লাসে ফার্স্ট বয় ভাব আছে একটা আর সে 30 নম্বর ও 32 নম্বর ও ভাব ধর কি আছে তো আমি এসএসসি পরীক্ষা দিলাম হচ্ছে 2004 এ তো দেওয়ার পর আমি নরডেম কলেজে চলে এলাম আর ও আমাদের নড়াইল এটা ভিক্টোরিয়া কলেজ আছে বাংলাদেশে মোট দুইটা ভিক্টোরিয়া কলেজ আছে একটা হচ্ছে নড়াইলে আর একটা হচ্ছে কুমিল্লাতে তো সে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কেতে এলো এবং আমি তার কথা ভুলেই গেছিলাম পুরোপুরি তো সে নড়াইল ভিক্টোরিয়া থেকে মোটামুটি এইচএসসি কমপ্লিট করলো তারপর সম্ভবত সে যশোর এমএম কলেজ থেকে কোন একটা নরমাল বিষয় সে পড়াশোনা করে তো ততদিন আমি মোটামুটি বুয়েট পাস করে গেছি বছর দুয়েক আগে আমি যে ছেলেটা কথাটা ভুলে গেছিলাম যে ইন্টারমিডিয়েট এর যা রেজাল্ট নেই এসএসসি এর যা রেজাল্ট নেই হঠাৎ করে তার সাথে আমার এলাকাতে দেখা তো বেশ সুন্দর হ্যান্ডসাম ছেলে আমার মতন টল তো দেখলাম সে মোটামুটি সুটের বুড়ের অবস্থাতে মানে টাই পড়া তার সে আমাকে বলল যে দোস্ত কেমন আছো হ্যান্ডশেক করতে গেল তা আমি প্রথমে থেকে থেকে চিনি না যে এবার কে করতে আসছে তারপর বলল দোস্ত আমি অমুক তো ভালো আছো তুমি আমি বললাম যে হ্যাঁ হ্যাঁ চিনছি তোমাকে তুমি কেমন আছো তো পরে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি এখন কি করো তখন সে আমাকে বলল দোস্ত আমি তখন ম্যাজিস্ট্রেট তা আমি জাস্ট একটু জাস্ট শক হয়েছি কয়েক সেকেন্ডের জন্য তো যে ছেলেটাকে আমি নাইন টেন ইন্টারমিডিয়েট লাইফে পাত্তা দিতাম না যে ছেলেটাকে আমি নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে যাকে আমরা ইম্পর্টেন্স দিয়ে খাতায় রোল মানে প্লে করি নাই কখনো সি এসকে বাংলাদেশে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হয় রাজ আমার বুয়েটের অনেক ফ্রেন্ড আছে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কনক আছে আমাদের দু হাজার ছয় বছর ও এখন এক জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেট তাহলে তুমি চিন্তা করে দেখো যে লাইফ তোমাকে কখন কি দিবে এটা সম্পূর্ণ আনডিফাইন্ড এটা তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে ধরো তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট অনেক খারাপ হয়েছে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার রেজাল্ট তুমি ভাবলাম যে আমার লাইফ পোনা শেষ আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না আমি মনে হয় ভাত পাবো না লাইফে বা আপনারও তো আমাদের মাঝে মাঝে একটা গালি দেওয়া গালি গালাজ করে এই তুই ভিকা করে ভাত পাবি না আমি মনে হয় লাইফে আমার গালিটা মিনিমাম কয়েক শো বার শো মায়ের কাছ থেকে শুনেছি তাহলে তুমি ভাবো আমি কাছে লাইফে ভিকা করে খাচ্ছি তো জীবন অনেক বড় জিনিস এর বিশালতা ভাস্ট তুমি কখনো ছোট্ট একটা পরাজয় কখনো পরাজিত হবে না তুমি যদি নিজেকে ঠিক করো যা আমি মনে আসলে হেরে গেছি ঠিক ওই দিন থেকে তুমি এসে লাইফে কিছু করতে পারবে না আর জীবনে কি কখনো ছোট ছোট স্বপ্ন দেখবা না তুমি যখন স্বপ্ন দেখবা স্বপ্নের বিশালতা যেন অনেক বেশি হয় কারণ জীবন ধর আমরা ষাট বছর বা সত্তর বছর বাঁচি আমরা কিন্তু এখন মোটা যেন আমার বয়স প্রায় টোয়েন্টি এইট বা টোয়েন্টি নাইন হয়ে গেছে তোমার তোমরা যারা এসএসসি পাশ করেছো তাদের বয়স প্রায় সতেরো বা ষোলো সতেরো মতন তো লাইফে এখন অনেক সময় পড়ে আছে এখন এই ছোট একটা পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে এত হাই পড়ার কিছু নাই মেন হচ্ছে জীবন জীবনের গতিতে চলবে আর তোমাকে এইটার হাল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তো যেমন ধরো তোমার সামনে অ্যাডমিশন টেস্ট আছে তুমি একটু রেজাল্ট খারাপ করছো তাতে কি করতে হবে পড়াশোনার স্পিডটাকে একটু বাড়াইতে হবে আগে যতটুকু পড়তে তার থেকে বেশি পড়তে হবে আর যারা ভালো করছো তাদের কিন্তু আরও বেশি দায়িত্ব বেড়েছে কারণ একটা জিনিস আছে আমাদের ছোটোবেলার গল্প ছিল খ্যাতির বিড়ম্বনা তো খ্যাতির বিড়ম্বনা কি জিনিস যেমন ধরো তুমি এসএসসিতে গোল্ডেন প্লাস পাইছ এইসএসসিতে গোল্ডেন প্লাস পাইছ তুমি অ্যাডমিশন টেস্টে কোনো ভালো জায়গাতে ভর্তি হতে পারলে না ও তখন দেখবা যে মানুষ অনেক আজে বাজে কথাবার্তা বলবে তোমার নামে যে মানে কোশ্চেন আউট করে চান্স পাইছে বা হ্যান ত্যান হ্যান কিছু বলবে তো মেন হচ্ছে কি মানুষকে কি বলো না বলো এদিকে ফোকাস করার কোনো দরকার নেই আমাদের আমরা আমাদের নিজেদের পথ যেন নিজেরা জানি যে আমি এই পথে চলতেছি আর কিভাবে চলবা এটা সম্পূর্ণ তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তো হতাশা মানো কখনো লাইফে আর সবসময় কোনো সিনিয়র যারা তোমার আছে যারা মোটামুটি লাইফে ভালো কিছু করছে এদেরকে ফলো করার ট্রাই করবা যে ওই ভাইয়া বা ওই আপু কত হার্ড ওয়ার্ক করার পর এই লাইফে গেছে আমার জীবনে খুব সুন্দর একটা উক্তি আছে যেটা আমি অলওয়েজ বানি সেটা হচ্ছে একজন সাকসেসফুল মানুষের লাইফে কত পরিমাণ কষ্ট করতে হয় সেটা একজন সাকসেসফুল মানুষই বুঝতে পারে যেমন ধরো তুমি বুয়েটে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ বা মেডিকেল পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তো বুয়েটে বা মেডিকেলে চান্স পাওয়ার জন্য কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয় সে শুধুমাত্র কিন্তু বুয়েট বা মেডিকেলে যে গেছে ও ভালো করে জানে তো বুকে সবসময় হাত রাখবা আর ওই থ্রি ডিসের ডায়লগ আছে না অল ইজ ওয়েল অল ইজ ওয়েল ওর মানে আল ইজ ওয়েল বলে তো এই ডায়লগটা সবসময় নিজের মনের মধ্যে রাখবা যে আসলে সব কিছু ওকে আমি ওকে আমার যাই হোকটা কেন আমার লাইফ ভালো কিছু করতে হবে আর এই মোটোটাকে স্বপ্নের মতন করে বুকের মধ্যে লালন করবা আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি লাইফে ভালো কিছু করতে